నమస్తే సువర్ణ మీడియాకు స్వాగతం స్త్రీ లేనిదే సృష్టి లేదు స్త్రీకి ఉన్న శక్తి ఒక వ్యక్తిని సృష్టించాలంటే స్త్రీ కావాలి ఈ శక్తి ఆడవారికి తప్ప మరొకరికి లేదు కానీ ఆడవారు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కదా మరి సృష్టి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మరి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఎలాంటి హైజనిక్ పద్ధతులు పాటించాలి హైదరాబాద్ లోని యూసుఫ్ గూడాలో ఉన్న మ్యాక్ సేట్ హాస్పిటల్ కి ప్రస్తుతం మనతో ప్రముఖ గైనకాలజిస్ట్ సింధు డాక్టర్ సింధు గారు ఉన్నారు ఆవిడతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం హాయ్ హాయ్ సో ఎలా ఉన్నారు మీ మ్యాక్ సైడ్ అయితే మంచి సంచలనం సృష్టిస్తుంది స్టార్ట్ అయిన వన్ ఇయర్ లోనే ఇంత మంచి గుర్తింపు పొందింది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా హ్యాపీ ఉంది ఇంకా ఇది ఫ్యూచర్ లో కూడా మంచి గ్రోత్ రావాలి చాలా మందికి సర్వీస్ అందించాలి అనుకుంటుంది ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది మహిళల గురించి మహిళల రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఏంటి అసలు ఎలా పనిచేస్తాయి చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే అందరూ సర్వీక్స్ వెజైనా యూట్రస్ ఇవన్నీ ఒకటే అనుకుంటారు కానీ అసలు రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ అంటే యూట్రస్ ఫిలపైన్ ట్యూబ్స్ అండ్ ఓవరీస్ వీటితో పాటు సర్వీక్స్ అండ్ వెజైనా ఓకే యూట్రస్ అంటే గర్భసంచి మీ అందరికి తెలుసు లైక్ బేబీ ఫార్మేషన్ బేబీ గ్రోత్ అవన్నీ అక్కడ జరుగుతాయి అండ్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి ఫిలపైన్ ట్యూబ్స్ అండాశయం లైక్ ఎగ్స్ ఓవరీస్ అంటాం కదా ఓవరీస్ నుండి ఒక ఎగ్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవరి మంత్ అది త్రూ ఫెల్లోపెయిన్ ట్యూబ్ అండ్ యూట్రస్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ గర్భసంచి లోయర్ పార్ట్ ని సర్వీక్స్ అంటాం ఆ సర్వీక్స్ ఏంటి అంటే మన ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు డైలెట్ అవుతుంది పెరుగుతూ ఉండి తర్వాత బేబీని కిందకి కిందకి లైక్ చేయడానికి పుష్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది అండ్ సర్వీక్స్ కూడా డైలెట్ అవడం వల్ల వెజన నుండి బేబీ వస్తుంది సో సర్వీక్స్ అనేది గర్భసంచి లోయర్ భాగం వెజన అనేది డిఫరెంట్ బయట నుంచి కనిపించేది వెజైనా ఇంట్రో ఓకే అది చాలా మందికి తెలియదు యాక్చువల్లీ అండాశయం ఇవన్నీ అసలు రిప్రెక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఏ కాదు అనుకుంటారు ఇట్స్ ఐ వాంట్ క్లియర్ దట్ మిత్ యాక్చువల్లీ అయితే సింధు గారు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో చూసుకున్నట్టు అయితే ఒకప్పుడు లెవెన్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ లో మెచ్యూర్ అయ్యే వాళ్ళ అమ్మాయి కానీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే నైన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ లోపే పిల్లలు మెచ్యూర్ అవుతున్నారు సో ఎందుకు అంటారు అట్లా పాతకాలంలో ప్రికాషియస్ ప్యూబర్టీ అనే వాళ్ళం ప్రికాషియస్ ప్యూబర్టీ అంటే లెస్ దాన్ ఎయిట్ ఇయర్ నైన్ ఇయర్స్ కి అలా అయిపోవడం నెలసరి వచ్చేయడం ఫస్ట్ టైం కానీ ఈ కాలంలో చాలా ఎక్కువైంది ఎందుకు అంటే మనం మారుతున్న లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ కానీ మనం తీసుకునే డైట్ లో కానీ యూజువల్లీ చాలా హార్మోన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి మిల్క్ లో హార్మోన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి వాళ్ళేమో లైక్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ అందరూ గ్రోత్ పెరగ లైక్ మ్యానుఫాక్చరర్స్ అందరూ ప్రాఫిట్స్ పెరగడానికి అలా హార్మోన్స్ ఇచ్చి తొందరగా ప్రొడక్షన్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ పెరగడానికి కౌస్ కి కానీ వీటికి అండ్ చికెన్ చూస్తూనే ఉన్నాం మనం బాయిల్డ్ ఎగ్స్ లో కానీ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉండి ఫాస్ట్ గా ప్రొడక్షన్ పెరగడానికి వాటికి యూస్ చేస్తున్నారు కానీ అది మన మీద కూడా బాడీలో కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది దానివల్ల ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్స్ పెరిగిపోతున్నాయి అది ఏం చేస్తుంది అంటే మన ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది దాన్ని అంతా కంట్రోల్ చేస్తుంది సో నెలస నెలసరి అనేది త్వరగా వచ్చేస్తుంది దీంతో సో మరి దానికి ప్రికా ప్రివెన్షన్ ఏంటి అంటారు మెయిన్ ప్రివెన్షన్ మన లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి మెయిన్ పాలు గుడ్లలో కూడా చేస్తామండి మరి అదే మరి అవి తినాలి అని అంటారు డాక్టర్ అంటే ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్రీవి వెతుక్కుంటే కుదిరినంత ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్రీ ఇప్పుడు పాలు బదులు కాల్షియం రిచ్ వేరే సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి డైట్ లో డేట్స్ కానీ లేకపోతే నట్స్ కానీ వీటి మీద ఎక్కువ ఆల్టర్నేటివ్ వెతుక్కుంటే బెటర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ హార్మోన్స్ అనేది చాలా కీ రోల్ బ్రెయిన్ నుండి కంట్రోల్ చేసేది కూడా మన బాడీని హార్మోన్స్ ఆ హార్మోన్స్ అనేది లాస్ అయితే మనకి ఫ్యూచర్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇష్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కుదిరినంత ఆల్టర్నేటివ్ వెతుక్కుని ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్రీ థింగ్స్ కూడా దొరుకుతాయి కాకపోతే అవి కాస్ట్లీ కాస్ట్ మ్యాటర్స్ ఉంటుంది కుదిరినంత అవేర్నెస్ స్ప్రెడ్ చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది దీనికి హార్మోన్ రెగ్యులేషన్ కానీ ఇవన్నీ జరుగుతుంది విజరల్ ఫ్యాట్ అంటాం లైక్ మన ఆర్గన్స్ చుట్టూతో ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఆ ఫ్యాట్ కూడా హార్మోన్స్ రెగ్యులేషన్ ఇవన్నీ చేస్తుంటుంది ఓకే సో అవన్నీ నార్మల్ ఉండాలంటే మన స్ట్రెస్ కానీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ వెల్ సెట్ అండి అండ్ తర్వాత మనిషి సవ్వగానే ఎక్కువ మంది బాధపడేది అసలు ఒక్కొక్కరైతే ఏడు చేస్తారు పీరియడ్ క్రాంప్స్ ప్రీ పీరియడ్ క్రాంప్స్ ఈజ్ లైక్ 
బిగ్గెస్ట్ సఫరింగ్ అనమాట కొంతమంది పిల్స్ తీసుకుంటారు కొంతమంది తీసుకోవచ్చా లేదా అన్నది కూడా ఒక క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అసలు యూజువల్లీ పీరియడ్ క్రామ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అసలు అంటే యూజువల్లీ మన బాడీలో యూరింగ్ మెన్స్ట్రేషన్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనే హార్మోన్స్ ఉంటాయి అవి కూడా హార్మోన్ టైప్ అవి ఏంటి అంటే పెయిన్ అగ్రివేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అవి ఎందుకు అవసరం అంటే యూట్రస్ ఉంటుంది గర్భ సంచి అని చెప్పాను కదా అది కాంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ అవ్వాలి అసలు అంటే గర్భ సంచి లోపల పొర ఉంటుంది ఆ పొర ఎప్పుడు ఎవ్రీ మంత్ మనకి షెడ్ అవుతూ ఉంటుంది కొత్తది రీజనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ పడి పడిపోవడానికి పనికొచ్చేది గర్భ సంచి కాంట్రాక్షన్స్ అనమాట అవి ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనేవి గర్భ సంచి కాంట్రాక్షన్స్ ని పెంచి ఆ పొరని షెడ్ అయ్యేలా చూస్తాయి అంటే ఆ పొర బేబీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూజువల్లీ అక్కడ ఫామ్ బేబీ యూజువల్ మెన్స్ట్రేషన్ ఎవరి మెన్స్ట్రేషన్ కి ఎవరి నెలసరి వచ్చిన ప్రతిసారి బేబీ ఫామ్ అవ్వదు కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ పొర వేస్ట్ అయిపోతుంది సో అది కొత్తగా మళ్ళీ బేబీ ఫామ్ అవ్వడానికి కొత్త నేచర్ చుట్టూ దాని చుట్టూతో ఉన్న నేచర్ మనకు కంఫర్టబుల్ ఉంచడానికి కొత్త పొర ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది హార్మోన్ రెగ్యులేషన్ ద్వారా సో హార్మోన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకే ఆ క్రామ్స్ వస్తాయి ఆ క్రామ్స్ ని ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని హోమ్ రెడి మన గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర కన్సల్ట్ అయితే కొన్ని టిప్స్ చెప్తారు కొన్ని పెయిన్ ఉండడం కామన్ మిత్ ఏంటి అంటే పెయిన్ కి టాబ్లెట్స్ తీసుకోకూడదు అలా కానీ అన్కంట్రోలబుల్ పెయిన్ ఉంటే మినిమల్ టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి ఇట్స్ నాట్ హార్మ్ హార్మ్ఫుల్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి టేకన్ అండర్ మెడికల్ సూపర్విజన్ అలాంటివి తీసుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది బట్ డైరెక్ట్ గా మెడికల్ షాప్స్ లోకి వెళ్ళి కొనేసుకుంటారు చాలా మంది అదే చేస్తున్నారు కుదిరినంత అవాయిడ్ చేస్తేనే బెటర్ ఎందుకంటే దాని ఎలర్జీస్ కానీ ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళు ప్రాపర్ హిస్టరీ తీసుకుంటారు వాళ్ళ మెడికేషన్స్ కి ఏం ఎలర్జీస్ ఉన్నాయి ఈ టాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చా అని మెడికల్ షాప్ వాళ్ళు అవి ఏం అడగరు మనల్ని వాళ్ళు ఇది నొప్పుందా ఇది తీసుకోండి సరిపోతుంది అంటారు దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ వాళ్ళకి అర్థం కాదు సో బెటర్ సూపర్విజన్ లో తీసుకోవడం ఈజ్ ఆల్వేస్ అడ్వైజబుల్ అండ్ హోమ్ రెమెడీస్ అన్నారు ఎలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ తీసుకోవాలి ఇట్ డిపెండ్స్ కొందరికి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మెన్స్ట్రేషన్ అప్పుడు అలా ఎండార్ఫిన్స్ అనేవి ఉంటాయి మన బాడీలో డోక్మైన్ ఎండార్ఫిన్స్ అవన్నీ రిలీజ్ అయ్యి అవన్నీ పెయిన్ కిల్లర్స్ లాగా పనిచేస్తాయి సో మైల్డ్ మరి అగ్రెసివ్ ఎక్సర్సైజెస్ అలా కాకుండా విగ్రస్ ఎక్సర్సైజెస్ కాకుండా చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ యోగా ఉంటుంది యోగా కానీ కొందరికి హాట్ హీట్ ప్యాక్స్ చెప్తాము హీట్ ప్యాక్స్ అవన్నీ ఇంట్లో మనం చేసుకునే డైలీ యాక్టివిటీస్ లో కొన్ని మినిమల్ చేంజెస్ అవి మన గైనకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అయితే వాళ్ళు డిపెండింగ్ ఆన్ బాడీ టు బాడీ అంటే పర్సన్ టు పర్సన్ వేరీ అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళకి వచ్చే పెయిన్ కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఏమవుతుంది అంటే కొంచెం ఏజ్ పెరిగిన థర్టీస్ లో ట్వంటీ టు థర్టీస్ లో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఎడినోమయోసిస్ అనే ఎక్కువ కండిషన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యి ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ ఎక్కువ వచ్చి కాన్సిక్వెన్సెస్ వల్ల సివియర్ పెయిన్ కాస్ట్ చేస్తాయి అండ్ హస్బెండ్ తో కలిసినప్పుడు పెయిన్ అని చెప్తారు చాలా మంది అలా కాకుండా పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు అసలు తట్టుకోలేని పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా లైక్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేదు ప్రాపర్ గా అవేర్నెస్ ఉండడం వల్ల ఓకే ఇవి ఉండొచ్చేమో అని ఒక్కసారి మీ గైనకాలజిస్ట్ కి ఇయర్లీ వన్స్ అన్న ఒకసారి వెళ్ళి చూపించుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది అన్న అవునా ఇయర్లీ వన్స్ కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి బేసిక్ అంటే మీకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంది అంటే ఇయర్లీ వన్స్ ఒకసారి వెళ్ళి గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తే వాళ్ళు ప్రాపర్ హిస్టరీ అడిగి వాళ్ళకి మీరు గైడ్ చేయగల వాళ్ళని మీరు సారీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని గైడ్ చేయగలుగుతారు దట్ ఈస్ బెటర్ సో దెన్ అండ్ పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఒక మిత్ ఉంటది కదా లైక్ వాళ్ళని దూరం పెట్టాలి లేకపోతే రానివ్వద్దు టెంపుల్స్ కి వెళ్ళొద్దు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా దీనిపైన మీరు ఏం చెప్తారు పాతకాలంలో ఎలా ఉండేది అంటే మనకి పీరియడ్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళకి జస్ట్ క్లాత్ ఇచ్చేవాళ్ళు క్లాత్ పెట్టుకుని ఒక చోట కూర్చోండి ఈ వర్క్ చేయకూడదు ఏది ముట్టుకోకూడదు అలా చాలా మన ఇంట్లో కూడా చూస్తూ యాక్చువల్లీ అది హెల్దీ కూడా అంటే వాళ్ళకి రెస్ట్ దొరుకుతుంది కాలక్రమేణా ఏమైపోయిందంటే అది రెడిక్యులర్స్ గా అయిపోయింది అనమాట భరించలేనంత రెస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నారు అదొక శిక్ష లాగా అయిపోయింది తర్వాత తర్వాత అది ప్రేమతో ఇస్తే బాగానే ఉండేది కానీ తర్వాత కొంచెం రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టేసి అంటరాని వారిలా చూడడం మొదలు పెట్టేసి దాన్ని ఐడియాలజీనే చేంజ్ చేసి దాని మెయిన్ ఐడియాలజీ
సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు కంటిన్యూ దట్ మీట్ మామూలు చాలా మంది అమ్మాయిలకి హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్లనో ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు కానీ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అనేది వస్తుంది ఎందుకు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అనేది ఈ మధ్యన అసలు చాలా కామన్ కామన్ అయిపోయింది పేషెంట్స్ కూడా ఎలా వస్తున్నారు అంటే మా దగ్గరికి వన్ డే లేట్ అయింది టూ డేస్ లేట్ అయింది అన్న ఎలా కూడా వస్తున్నారు కొందరు టూ త్రీ మంత్స్ కొందరు సిక్స్ మంత్స్ అవుతున్న పీరియడ్ రాకపోయినా నెగ్లెక్ట్ చేసి వస్తున్నారు యాక్చువల్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే యూజువల్లీ మన లైక్ బాడీకి ఎవ్రీ బాడీ డిఫరెంట్ అవి ఉంటుంది ఒక్కొక్క బాడీ లైక్ వాళ్ళ హార్మోన్ సిస్టమ్ అవన్నీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి యూజువల్లీ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ వరకు నార్మల్ సైకిల్ అంటే ఎవ్రీ ట్వంటీ వన్ డేస్కి వచ్చినా కూడా పీరియడ్ నార్మలే కానీ దానికన్నా తక్కువ కానీ కొందరికి ఇప్పుడు నార్మల్గా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ సైకిల్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడన్నా ట్వంటీ వన్ డేస్కి తక్కువ వచ్చింది అంటే వాళ్ళు స్ట్రెస్లో కానీ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ ఏమైనా ఫుడ్లో చేంజ్ వచ్చినా లేకపోతే ట్రావెల్ కొందరికి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కొన్ని చేంజెస్ వస్తాయి బాడీలో అవి లేకపోతే ఎవరికైనా కోల్డ్ కాఫ్ కానీ డెంగ్యూ కానీ ఇవి ఏమైనా ముందు ఫీవర్ హిస్టరీ కానీ అలా ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ స్ట్రెస్ వల్ల ఎగ్ రిలీజ్ అనేది ఉండదు ఆ దానివల్ల పీరియడ్ కూడా త్వరగా రావచ్చు డిలే అవ్వచ్చు అలా ఒక్కొక్కసారి వన్ టూ సైకిల్స్కి కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు అలా కాకుండా ఒక త్రీ ఫోర్ సైకిల్స్ అవుతున్నాయి కంటిన్యూస్ గా ఇదే ప్రాబ్లం ఉంది అంటే గైనకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి మెయిన్ డిలేడ్ పీరియడ్స్ కి కాజెస్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఒకవేళ సెక్షువల్ యాక్టివ్ ఉన్నారు మ్యారీడ్ కానీ లేకపోతే సెక్షువల్ యాక్టివ్ ఉన్నారు అంటే ఫస్ట్ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సింది ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీలో పీరియడ్స్ రావు ఇది ఇది కూడా చాలా మందికి తెలియదు యాక్చువల్లీ యూజువల్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో పీరియడ్స్ రావు సో డిలే అవుతుంది అలా కాకుండా అది కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత అలా వచ్చి చూపించుకుంటున్నారు దానివల్ల బేబీ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అది కాకుండా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ పీసీఓడి అని చాలానే వింటున్నారు ఈ మధ్యన అవును అదొకటి థైరాయిడ్ కానీ ప్రొలాక్టిన్ ఎబ్నార్మాలిటీస్ కానీ ఇవన్నీ లేదు అంటే సడన్ గా వెయిట్ లాస్ కానీ వెయిట్ గెయిన్ కానీ వాళ్ళు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అవన్నీ చూసుకోవాలి లేకపోతే వాళ్ళు ఏమైనా కొత్తగా మెడికేషన్స్ ఏమైనా వాడుతున్నారు బై వేరే డాక్టర్ అడ్వైస్ దీని వల్ల మెడికేషన్స్ వాడుతుంది దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా డిలేట్ పీరియడ్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ కానీ డిప్రెషన్ కానీ వాటికి మెడికేషన్స్ వాడుతుంటాయి సో ఇవన్నీ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ రూల్ అవుట్ చేసుకుని కరెక్ట్ గా కాస్ తెలుసుకుని దానికి ఎందుకు డిలే అవుతుంది అది కరెక్ట్ చేసుకుంటే తప్ప ఊరికే టాబ్లెట్ ఇచ్చి అప్పుడు పీరియడ్ వచ్చే పీరియడ్ వచ్చేలాగా చూసుకుని అలా చేయడం ఇట్స్ రాంగ్ అయితే ఇప్పుడు పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు మాక్సిమం చాలా మంది అమ్మాయిలు ప్యాడ్స్ యూజ్ చేస్తూ వస్తున్నారు అండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా ట్రెండ్ ఏంటంటే కొత్తగా అంటే ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఉంది మెన్స్ట్రల్ కప్స్ సో మెన్స్ట్రల్ కప్స్ మీద చాలా మైక్స్ ఉన్నాయి లైక్ కొంతమంది అది యూజ్ చేయొద్దు అంటారు పెళ్ళి పెళ్లి కాని వాళ్ళు అసలే యూజ్ చేయొద్దు అని అంటారు నిజమేనా ఎందుకు అనలేదు మెన్స్ట్రల్ కప్స్ అనేది చాలా కంఫర్టబుల్ యాక్చువల్లీ కానీ కొందరికి వాళ్ళ కంఫర్ట్ కి బియాండ్ అది మెన్స్ట్రల్ కప్ అంటే వెజనాలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కప్ లాగా ఉంటుంది ఇది ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎవ్రీ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ కి ఒకసారి చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే లీకేజ్ కానీ అవన్నీ ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు మనం కానీ కొందరికి డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది లోపల ఒక ఫారెన్ బాడీ సెన్సేషన్ కానీ ఏదో పెట్టుకున్న సెన్సేషన్ అవన్నీ ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళకి లైక్ చాయిస్ ఈస్ దేర్ దేర్ ఓన్ చాయిస్ అది కాకపోతే ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది మెన్స్ట్రేషన్ అప్పుడు కింద నుంచి ద్వారం నుంచి లోపలికి వెళ్ళి ఆర్గన్స్ యూట్రస్ గర్భ అవి చెప్పాను కదా పెలోపేన్ ట్యూబ్స్ కానీ ఓవరీస్ కానీ ఇవన్నిటికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మెన్స్ట్రల్ కప్ వాడితే బ్లడ్ లోపలే ఉండిపోతుంది లోపల ఉంటుంది కాకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ తగ్గుతుంది అండ్ ఎవ్రీ అది కూడా మనం ఎవ్రీ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ కి చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ స్టెరిలైజేషన్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ కప్ అది ఎంత నీట్ గా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాం సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని హీటింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి వాటి అంత త్వర ఎంత నీట్ గా పెట్టుకోగలితే అంత మంచిది అలా లేదు వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్ లేదు కొందరికి ఫారెన్ బాడీ ఫీలింగ్ వస్తుంది అండ్ అన్మారీడ్ వాళ్ళు వేసుకోకూడదు ఇట్స్ ఆల్ రాంగ్ ఈ కాలంలో ఇంకా అన్మారీడ్ అన్మారీడ్ వేసుకోకూడదు అని ఏం లేదు వాళ్ళకి కూడా కంఫర్టబుల్ ఉంటాయి కొందరికి అది ఇంకా వాళ్ళ ఓన్ చాయిస్ లాగా మనం అంటే అదే ఒక్క మైత్ మోస్ట్ సర్క్యులేటెడ్ మైత్ ఏంటంటే
అది మనం కప్స్ తో దానికి ఏమన్నా నిజంగానే అలా జరుగుతుందా లేదంటే డిపెండ్స్ కొన్నిసార్లు అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు అవ్వకపోవచ్చు కానీ మోస్ట్లీ అవ్వకుండా కూడా వీ కెన్ మేనేజ్ మెన్స్ట్రల్ కప్స్ అనేది ఒకటే సైజ్ లో రావు లైక్ అన్మారీడ్ కి ఒక సైజ్ మనం గైనకాలజిస్ట్ కన్సల్ట్ అయితే ఒకసారి వాళ్ళు లైక్ ట్రైల్ అండ్ ఎర్ర లాగా కూడా చూసుకోవచ్చు ఇంట్లో మనం లైక్ సైజెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్మారీడ్ కి అయితే ఇది సిజరన్ సెక్షన్ అయితే ఒక సైజ్ ఉంటుంది అండ్ లైక్ మ్యారీడ్ అండ్ సెక్షువల్ యాక్టివ్ ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి కొందరికి లైక్ కాంట్రసెప్షన్ ఏదో ఒకటి తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా పీరియడ్ అంటే పిల్లలు త్వరగా కాకూడదు అని వాళ్ళకి డిఫరెంట్ సైజెస్ అలా డిఫరెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి డిఫరెంట్ ఉంటుంది నార్మల్ డెలివరీ అయిన వాళ్ళకి డిఫరెంట్ అలా సో మనం ట్రైల్ అండ్ ఎర్ర చేసుకుని అది కంఫర్టబుల్ ఉంది అంటే మెన్స్ట్రల్ కప్ కి షిఫ్ట్ అయినా నో ప్రాబ్లం అలా కాకుండా టాంపూన్స్ కానీ ప్యాడ్స్ కానీ అవి వాడుకున్నా ఎవ్రీ ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ కి చేంజ్ చేసుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్ రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది క్లాత్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే నార్మల్ ప్యాడ్స్ లో కొంచెం ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ ఆ స్మెల్ బ్యాడ్ ఉండకూడదు అని పర్ఫ్యూమ్స్ యాడెడ్ పర్ఫ్యూమ్స్ అవన్నీ కానీ అవి రీవాష్ చేసుకోవాలి నార్మల్ ప్యాడ్స్ లో మనం డిస్పోజబుల్ కదా యా పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ అవన్నీ వేయడం వల్ల అక్కడ ఇరిటేషన్ విజనల్ ఇరిటేషన్ కానీ వాటి వల్ల ఇంకా మళ్ళీ నెక్స్ట్ రాషెస్ కానీ చాలా మందికి కామన్ కంప్లైంట్ అది ఎవరు బయటకు చెప్పరు కానీ చాలా వల్ల పిల్లలు కూడా పుట్టట్లేదు అనేది కూడా ఒకటి అలా ఏం లేదు కాకపోతే ప్యాడ్స్ కంటిన్యూస్ యూస్ చేసుకోవడం వల్ల క్రానిక్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కువ అవడం లైక్ ఆ పర్ఫ్యూమ్స్ లో కూడా ఈస్ట్రోజన్స్ ఉంటున్నాయి మధ్య వాటి వల్ల హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్ అలా వస్తున్నాయి తప్ప ప్యాడ్స్ వేసుకుంటే పీరియడ్స్ ఐ మీన్ పిల్లలు కారు అనేది రాంగ్ దానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది ఉంటుంది అంటారా నార్మల్ గా ప్యాకెట్స్ పైన ఎక్కడ ఉంటుంది ఉంటుంది ఎక్స్పైరీ యూజువల్లీ టూ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నవి ఎవ్రీ ఇయర్స్ లైక్ రీసైకిల్ చేసుకున్న ఉన్నవి బెటర్ కానీ ఇప్పుడు కాటన్ ప్యాడ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి కాబట్టి బెటర్ హార్మోన్ ఫ్రీ అండ్ ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్రీ వాడుకుంటే చాలా బెటర్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఆర్గానిక్ థింగ్స్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ ప్రిజర్వేటివ్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ మెన్సురల్ కప్స్ ద్వారా కానివ్వండి లేకపోతే క్లాత్ ప్యాడ్స్ వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ కి చాలా ప్యాడ్స్ యూస్ చేసి పడేస్తాం కదా అది ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది దాంట్లో అండ్ అది డిస్పోజ్ కావాలి అండ్ అది కూడా మళ్ళీ పాలిథిన్ కవర్ లో పెట్టి అలా వాడేస్తారు ఒకవేళ ప్యాడ్స్ యూస్ చేసే వాళ్ళకి అది డిస్పోజ్ చేసే ప్రొసీజర్ ఒకసారి మీరు చెప్పారు ప్యాడ్స్ యూస్ చేసుకునే వాళ్ళకి బెటర్ యూస్ ఇన్ ఏ డిగ్రేడబుల్ బయోడిగ్రేడబుల్ కవర్స్ లాంటివి అవి వస్తున్నాయి పేపర్స్ కానీ కవర్స్ కూడా బయోడిగ్రేడబుల్ వస్తున్నాయి లైక్ ఇట్ విల్ డిజాల్వ్ ఇన్ థర్టీన్ డేస్ ఐ గెస్ అలాంటివి చాలా బెటర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో మన ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం కూడా అనుకుని బెటర్ షిఫ్ట్ టు బయోడిగ్రేడబుల్ థింగ్స్ కుదిరితే లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ టాంపుల్స్ కానీ ప్యాడ్స్ ఐ మీన్ మెన్స్ట్రల్ కప్స్ యూ కెన్ గో విత్ దట్ లేకపోతే మామూలు కాటన్ ప్యాడ్స్ వస్తున్నాయి ఈ మధ్యలో రీయూజబుల్ థింగ్స్ అవి వాటి వల్ల చాలా ప్లాస్టిక్ వేస్టేజ్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి మనకి అండ్ ఇలాగే పీరియడ్స్ వచ్చే ముందు కానివ్వండి తర్వాత ఏదైనా స్ట్రెస్ అయినప్పుడు అలాంటి టైమ్స్ లో వైట్ డిస్చార్జ్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అమ్మాయిలకి ఎందుకు వస్తుంది అట్లా అసలు కొందరు ఎలా ఉన్నారు అంటే పేషెంట్స్ వైట్ డిస్చార్జ్ అవుతుంది అని వచ్చేస్తారు యూజువల్ అసలు వైట్ డిస్చార్జ్ అంటే లైక్ ఎందుకు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అసలు నార్మల్ అబ్ నార్మల్ అనేది క్లియర్ చేయాలి ఫస్ట్ నార్మల్ వైట్ డిస్చార్జ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే మన ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే టైం పీరియడ్ వచ్చిన ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే టైం లైక్ డే ఫోర్టీన్ కానీ డే టెన్ టు ఫోర్టీన్ ఎప్పుడన్నా ఆ ఒక టూ త్రీ డేస్ వాటరీ గా వైట్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది ఈ వైట్ డిశ్చార్జ్ అనేది ఏంటి అంటే మన సర్వీక్స్ కానీ ఆ గర్భసంచి లోయర్ పార్ట్ అని చెప్పాను కదా దాని అండ్ వెజనల్ సెక్రీషన్స్ ఇవి టు ప్రమోట్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ టు ప్రివెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ డిపెండింగ్ ఆన్ కన్సిస్ట్ అది లైక్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది అనమాట వాటరీగా అవుతుంది అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యే టైం కి వాటరీగా అవుతుంది థిన్ గా వాటరీగా స్ట్రెచ్ అవుతూ ఉంటుంది అలా కాకుండా థిక్ గా న్యూకస్ మన కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు అలా ఉంటుంది కదా అలా థిక్ గా వచ్చే సెక్రీషన్స్ యూజువల్లీ పీరియడ్ వచ్చే వన్ వీక్ ముందు నుండి అవుతాయి ఈ రెండు నార్మల్ మీరు ఎప్పుడు గైనకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అంటే వైట్ డిస్చార్జ్ కనుక లైక్ కన్సిస్టెన్సీ వేరేలాగా ఉంది రోజు కంటిన్యూస్ గా వన్ మంత్ అవుతుంది టూ మంత్స్ అవుతుంది అలా కాకుండా లేకపోతే ఎల్లోయిష్ కలర్ కొందరు
వైట్ డిశ్చార్జ్ ఈ క్వాలిటీస్ ఇచ్చింగ్ కానీ బ్యాడ్ స్మెల్ కానీ లేకపోతే ముందు వైట్ కలర్ వాటరీగా ఉండేది ఇప్పుడు థిక్ పెరుగులాగా పడుతుంది ఆర్ ఎల్లో ఇష్ పడుతుంది గ్రీన్ కలర్ పడుతుంది అలా అనిపించింది అంటే ఎంత త్వరగా గైనకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అయితే అంత మంచిది యూజువల్లీ కొందరు డయాబెటిక్స్ ఉంటారు వాళ్ళ డయాబెటిక్ అని వాళ్ళకి తెలియదు అలాంటి వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ అవి వచ్చి ఆ ఇంటిమేటీరియల్ అంతా ఇరిటేషన్ లైక్ వాళ్ళ సోషల్ లైఫ్ కి కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే లైక్ మనం మెన్స్ ఇంటిమేట్ హైజీన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ మధ్యలో లైక్ ఎక్కువ ఓవర్ కేర్ తీసుకుని అందరూ వెయ్యి వాష్ అలాంటి వాడుతున్నారు హైజనిక్ గా ఉండడానికి వాటర్ కొన్ని లిక్విడ్స్ వచ్చాయి అలాంటివి వాడుతున్నారు పిహెచ్ బ్యాలెన్స్ అలా అని కానీ మన బాడీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్స్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ అండ్ మెయిన్ హైజీన్ ఏంటి అంటే ప్లెయిన్ వాటర్ తో కడుక్కోవడం వామ్ వాటర్ లూక్ వామ్ వాటర్ తీసుకుని వాటర్ తో కడుక్కున్నా చాలు కానీ ఎవ్రీ టైం వాష్రూమ్ వెళ్ళినప్పుడు యూరిన్ పాస్ చేసినప్పుడు వాష్ చేసుకుంటే ఎప్పటికన్నా బెటర్ ఉంటుంది అంతేకాని ఆ లిక్విడ్స్ వాడుకుని దాని వల్ల వచ్చే కొందరికి వాటిలో ఎలర్జీస్ వస్తున్నాయి ఆ ఎలర్జీస్ వచ్చి అది ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం లాగా అయిపోయింది ఐ సజెస్ట్ బెటర్ యూస్ ప్లెయిన్ వాటర్ టు వాష్ అండ్ ఎప్పుడైనా యూరిన్ పాస్ చేసినప్పుడు అండ్ మోషన్ వెళ్ళినప్పుడు క్లీన్ ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుని నీట్ గా డ్రై ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఆ తర్వాత టీనేజ్ లోనే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఎలా ఉందంటే పరిస్థితి టీనేజ్ లోనే సెక్చువల్లీ యాక్టివ్ గా ఉంటున్నారు అమ్మాయిలు కానీ అండ్ అబ్బాయిలు కానీ అండి అలాంటి టైంలో అమ్మాయిలు ఎలాంటి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాలంలో చిన్న పిల్లలు లైక్ అరౌండ్ టీన్స్ లో గానీ లేకపోతే అన్మారీడ్ సెక్చువల్లీ యాక్టివ్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది సెక్షువల్ యాక్టివ్ ఉండకపోవడం ఐ మీన్ ఉండడం రాంగ్ కాదు కానీ కేర్ఫుల్ సేఫ్ సెక్స్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టీనేజ్ లో అది అవసరం అంటారా లేకపోతే అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఒపీనియన్స్ హెల్త్ పరంగా హెల్త్ పరంగా ఐ నాట్ టు ఐ మీన్ హెల్త్ పరంగా మనం అటు సైడ్ లైక్ యాక్టివ్ గా ఎంకరేజ్ లో చేయడం వల్ల మంచిది లేదు హెల్త్ కి ఓకేనా లేదు హెల్త్ కి అంటే అదే మన రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ ఫామ్ అయ్యాయి అంత యాక్టివ్ గా ఉండేసరికి అట్లీస్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అన్నా పడుతుంది సో మీరు అప్పుడు సెక్షువల్ యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు లైక్ వాటి వల్ల ఏమి ఏమి వస్తాయి ఏం కన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయి ఏం తెలియకుండా పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇట్స్ ఏమని చెప్పాలి సో అదే సెక్షువల్ యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు అమ్మాయిలు ముఖ్యంగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వాళ్ళ హెల్త్ పాడవకుండా ఉండాలి అండ్ వాళ్ళు తర్వాత కూడా ఇంకేవేవో పిల్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టు చాలా మంది వేసుకుంటున్నారు సెక్షువల్ యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు లైక్ ఐపీల్ అని అలాంటి వాడేస్తున్నారు ఈ మధ్యన ఓటీసీ ఓవర్ ద కౌంటర్ బర్త్ కంట్రోల్ చేయడానికి బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ కానీ అవన్నీ లైక్ హార్మోన్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ కాస్ట్ చేస్తాయి బాడీలో సెక్షువల్ యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు అంటే వాడడం కంప్లీట్ గా రాంగ్ అని చెప్పను కానీ కేర్ఫుల్ గా వాడుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ సెక్షువల్ యాక్టివ్ ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకసారి అండ్ గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళ సేఫ్ సెక్స్ ప్రాక్టీసెస్ అని ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి క్లియర్ గా హిస్టరీ చెప్పాలి ఓపెన్ గా లైక్ అంటే వాళ్ళు ఎంత మంది పార్ట్నర్స్ తో లైక్ కలుస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏమైనా డిసీజెస్ ఉన్నాయా అవన్నీ చెప్తే గానీ మనం ట్రీట్మెంట్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా కలుస్తున్నారు అండ్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని అలాంటి అవి ఏమీ చేసుకోకుండా లైక్ సేఫ్ సెక్స్ ప్రాక్టీసెస్ అని ఏమి లేకుండా ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే చాలా కష్టం అవుతుంది దానివల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి యా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అని వినుంటారు మీరు ఇండియా ఇండియాలో ఫీమేల్స్ లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ క్యాన్సర్ అది అది హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అనేది హెచ్పివి అని ఐడియా వినే ఉంటారు హెచ్పివి వైరస్ హ్యూమన్ పాప్లోమా వైరస్ అంటాము ఆ వైరస్ సెక్షువల్ యాక్టివ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రోన్ ఉంటాం అనమాట ప్రోన్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగిపోయి వాట్స్ అంటాం జనరేటల్ వాట్స్ అది క్రానిక్ గా ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత క్యాన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే అంటే అది ఎట్లా సంభవిస్తుంది లైక్ అది త్రూ సెక్షువల్ అలానే వస్తుందా లేకపోతే మల్టిపుల్ పర్సన్స్ మల్టిపుల్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఎక్కువ ప్రివలెన్స్ ఉంటుంది మల్టిపుల్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అచ్చా ఒక సింగిల్ పార్ట్నర్ కన్నా ఎప్పుడైనా మల్టిపుల్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ వైరసెస్ ఎక్స్పోజర్ ఇప్పుడు వైరస్ అనేది ఒకటే టైప్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి దానిలో కూడా ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ స్ట్రెయిన్స్
టీనేజ్ దాకా ఎందుకు లైక్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కానీ లేకపోతే ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్నా కూడా పట్టించుకో పట్టించుకోరు వాళ్ళకి తెలియదు అది పట్టించుకోవాలని సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కసారి గైనకాలజీస్ దగ్గరకు వచ్చి సేఫ్ సెక్స్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా కలుస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కలిసినప్పుడు పెయిన్ వస్తుందా లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతున్నాయా ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా కలుస్తున్నారు డిఫరెంట్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు అవన్నీ ప్రాక్టీస్ ఆ ప్రాక్టీసెస్ అని వాళ్ళ దగ్గర నుండి తెలుసుకోవడం ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ కానీ ఐపీల్ కానీ అవి ఓవర్ ద కౌంటర్ వేసుకోవడం ఇట్స్ నాట్ గుడ్ వాటి వల్ల హార్మోన్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ వచ్చి తర్వాత పీరియడ్ లో పీరియడ్ డిలే కానీ పీరియడ్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ కానీ పెరగడం ఎక్కువ ఉంటుంది బర్త్ పిల్స్ బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ వేసుకోవడం ద్వారా అమ్మాయిలకు అయితే హెల్త్ చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ అవి కాకుండా పప్పాయ తింటారు అంటే న్యాచురల్ రెమెడీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా మరి అది కాకుండా పిల్స్ కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ ప్రివెంట్ చేసుకోవడం ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ న్యాచురల్ రెమెడీస్ అనేవి ఉండవు కొందరికి రా పప్పాయ తింటే ఎబోట్ లైక్ ఎబోట్ అయ్యే ఛాన్స్ అలా ఉంటాయి అన్నట్టు ఒక ఇది ఉంటుంది అది అందరికి పనిచేస్తుంది అని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టడీస్ అయితే ఉండవు కొందరికి బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ అంటే లైక్ ఆఫ్టర్ సెక్స్ బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ అంటే వేరు సెక్స్ అబోషన్ వేరు ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ సెక్స్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రసెప్షన్ సో అదేంటి ఎమర్జెన్సీ కాంట్రసెప్షన్ అనేది ఒక పిల్స్ ఇస్తాము ఆ పిల్స్ వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ లైక్ ఇన్ కేసు వాళ్ళు బ్యారియర్ కాంట్రసెప్షన్ అంటాం లైక్ కోణం కానీ లేకపోతే ఏమైనా ముందు ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఏం తీసుకోవట్లేదు అలా తీసుకోకుండా అన్సేఫ్ సెక్స్ సెక్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు అంటే దానిలో లైక్ వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ కాంట్రసెప్షన్ అంటాం అంటే ఫస్ట్ త్రీ డేస్ లో కానీ ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ లో కానీ డిపెండింగ్ ఆన్ డ్రగ్ వీ యూస్ టాబ్లెట్ వీ యూస్ వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ వరకు లైక్ ప్రివెంట్ చేసుకోవడానికి ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అదే ఆ తర్వాత ఒకవేళ అనుకోని అన్ అవాంఛనీయ గర్భాలు అంటారు కదా ట్రూ సో ఆ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీని వాళ్ళు తీసేయడానికి డైరెక్ట్ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళేసి చాలా దొరికేస్తున్నాయి సో హా ఎలా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటారు అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అన్నిటినీ లైక్ మెడికల్ షాప్లో ఎలా అంటే లైక్ వాళ్ళకి మనీ ఇస్తే వాళ్ళు ఓవర్ ద కౌంటర్ ఇచ్చేస్తున్నారు ప్లీజ్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ డోంట్ టేక్ వితౌట్ సూపర్విజన్ ఎందుకు అంటే లైక్ ఒకసారి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందంటే అందరికి తెలిసిన విషయం యూట్రస్ లో ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అని గర్భ సంచిలో ప్రెగ్నెన్సీ అని కానీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు ట్యూబ్స్ లో కానీ ఓవరీస్ లో కానీ ఇంకెక్కడైనా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది రూల్ అవుట్ చేసుకోకుండా మనం టాబ్లెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ టాబ్లెట్ ఏం చేస్తుంది అంటే గర్భ సంచిని కాంట్రాక్ట్ చేస్తుంది అలా కాంట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ట్యూబ్స్ లో కానీ ఓవరీస్ లో ఉన్న ప్రెగ్నెన్సీ పగిలిపోయి ప్రాణ ప్రాణాలు పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అమ్మాయిలకి అందుకే ఫస్ట్ స్కాన్ చేసుకుని ఫస్ట్ గర్భంలో వచ్చి గర్భ సంచిలో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందా లేకపోతే యూట్రస్ లో కానీ ట్యూబ్స్ లో కానీ ఆర్ ఫెల్లపోయిన ట్యూబ్ లో కానీ ఎక్కడన్నా వేరే చోట ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది అంటే వాటికి వేరే మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది అవి గైనకాలజిస్ట్ చూస్తారు ఎబోర్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఎబోర్షన్ పిల్స్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా చాలా మంది ఫీవర్ తో ఆర్ అన్వాంట్ వెజనల్ బ్లీడింగ్ బ్లీడింగ్ టూ మంత్స్ అవ్వచ్చు త్రీ మంత్స్ అవ్వచ్చు అలా ఇంకా ఫౌల్ స్మెల్ డిశ్చార్జ్ లైక్ ఇంద నుంచి వైట్ డిశ్చార్జ్ బాగా స్మెల్ వస్తు ఆర్ ఫీవర్ తో కానీ వామిటింగ్స్ తో కానీ ఇలా ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి అవి ఎందుకు వస్తాయి అంటే పిల్స్ తీసుకున్న తర్వాత మొత్తం క్లీన్ అవ్వకుండా చిన్న చిన్న పీసెస్ మిగిలిపోతాయి ఆ మిగిలిపోయిన దానికి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి బ్లీడింగ్ అవుతూ దాని వల్ల ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగి అది ప్రాణాలు పోయే దాకా తెచ్చుకుంటున్నారు అలా కాకుండా లైక్ గైనకాలజిస్ట్ ని మీరు కన్సల్ట్ అయితే ఫస్ట్ వాళ్ళు స్కాన్ చేసి ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అని చెప్పాను కదా ఫెలోపెయిన్ ట్యూబ్స్ లో కానీ ఓవరీస్ లో కానీ వాటిల్లో రాకుండా గర్భ గర్భ సంచిలోనే వచ్చింది అంటే ఆ గర్భ సంచిలో నుండి పోయే టాబ్లెట్స్ ఇస్తారు ఇచ్చాక వన్ వీక్ తర్వాత మళ్ళీ స్కాన్ చేసుకుని ఏమైనా చిన్న చిన్న పీసెస్ మిగిలాయా వాటిని ఎలా తీసేయాలి అవన్నీ లైక్ టాబ్లెట్స్ తో కానీ లేకపోతే క్లీనింగ్ తో కానీ తీసేస్తే నార్మల్ అయిపోతుంది అది కాకుండా అలానే ప్రొలాంగ్ చేసుకుంటేనే ప్రాణాల మీదకి వస్తుంది ఓకే సింధు గారు అండ్ సర్వికల్ క్యాన్సర్ అంటూ ఉంటారు కదా అంటే ఏంటి అసలు సర్వికల్ క్యాన్సర్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం ఎందుకు
ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ వరకు ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి పాప్ స్మేర్ అనేది ఉంటుంది అది ఏం పెద్ద ఇంజెక్షన్ లాగా పెయిన్ఫుల్ అలా ఏం కాదు జస్ట్ ఏ స్కానింగ్ చిన్న మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూస్తారు క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఎంత ఉంది గర్భసంచి లోయర్ పార్ట్కి అవన్నీ అది ప్రతి ఇయర్ చేయించుకోవడం వల్ల మనకి త్వర త్వరగా ఎర్లీ డయాగ్నసిస్ అనేది చాలా తొందరగా దొరుకుతుంది మొత్తం గర్భసంచి స్ప్రెడ్ అయ్యి చుట్టుపక్కల స్ప్రెడ్ అయ్యే క్యాన్సర్ దానికన్నా అక్కడ ఆ ప్లేస్లో వచ్చింది అంటే అప్పుడు గర్భసంచి తీసేస్తే సరిపోతుంది లేదు గర్భసంచి ఉంచుకోవాలి ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఈ మధ్యన కాలంలో చూస్తే థర్టీ ఇయర్స్కి కూడా సర్వికల్ క్యాన్సర్ వస్తుంది వాళ్ళకి లైక్ అంటే అది ప్రోగ్రెషన్ చూసుకోవాలంటే అందుకే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుండి ఫిఫ్టీ నైన్ ఇయర్స్ వరకు ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి వీటితో పాటు పాప్స్మేయర్ అనేది వీటితో పాటు హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అని విని ఉంటారు మీరు హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ అనేది యూజువలీ నైన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వరకు నైన్ ఇయర్స్ కిడ్ నుండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు అందరూ ఏజ్కోవాలి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కొందరు ఏంటి సెక్షువల్ యాక్టివ్ ఉన్నాను నేను నేను ఆల్రెడీ ఇంటర్ కోర్స్ పార్టిసిపేట్ చేసేస్తున్నాను నేను తీసుకోవచ్చా లేదా అన్న అపోహలో ఉంటున్నారు ఈ మధ్యన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు కూడా తీసుకోవాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే ఒక పార్ట్నర్ దగ్గర నుండి ఒక స్ట్రెయిన్ మాత్రమే ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఉంటారు అలా రిపీటెడ్ గా ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ లేకపోతే డిఫరెంట్ పార్ట్నర్స్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయి వాటి వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ వైరస్ అనే స్ట్రెయిన్స్ వల్ల అలా కాకుండా మనం ఎప్పుడు అప్పుడు చెక్ చే ఆ హెచ్పీవీ టెస్టింగ్ కూడా ఉంటుంది అలా కాకుండా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాము అంటే ఫ్రీక్వెంట్ వ్యాక్సిన్ విత్ పాప్స్మేయర్స్ ఆ రెండు చేసుకుంటూ మనం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ని తగ్గించుకోవచ్చు యూజువలీ బెస్ట్ టైం ఏంటి ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి అంటే నైన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళకి చాలా బెస్ట్ టైం వాళ్ళు అప్పుడు తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ఇది ఒక సర్వికల్ సర్వికల్ క్యాన్సర్ ఒకటే తగ్గిస్తుందా అంటే కాదు ఆనస్ ఓపెనింగ్ మోషన్ వెళ్ళే ద్వారం అక్కడ ఆనువల్ క్యాన్సర్స్ వల్వల్ క్యాన్సర్ వెజనల్ క్యాన్సర్ హెడ్ అండ్ నెక్ తలలో వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఇంకా సో త్రోట్ లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం దీంతో కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ తీసుకోవాలి అది అది ఇయర్ లేదు లేదు అది మొత్తం లైఫ్ టైమ్ లో ఓన్లీ ట్వై మీరు కనుక నైన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బేబీకి కానీ అలా ఇస్తున్నారు అంటే ఓన్లీ టూ డోసెస్ చాలు లేదు వాళ్ళు సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ ఆల్రెడీ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఆర్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి యూరిచువలీ ఒక ఫస్ట్ జీరో డోస్ ఇస్తాము తర్వాత టూ మంత్స్ ఒక డోస్ ఇస్తాం తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ అంతే లైఫ్ టైమ్ లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లైఫ్ లాంగ్ ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్ కి ఒకసారి పాప్స్ మేర్ తీర్చుకొని అండ్ హెచ్పి వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే నైన్టీ పర్సెంట్ వరకు సర్వికల్ క్యాన్సర్ ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మనం సో సింధు గారు అమ్మాయిలు అంటేనే అమ్మతనానికి పెట్టింది పేరు కదా లైక్ అమ్మ అవ్వడ అవ్వాలంటే అది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది కానీ కొంతమంది యూట్రస్ లేకుండా కూడా పుడతారంట నిజమేనా యా చాలా కామన్ అండి ఇది వన్ ఇన్ కామన్ యా వన్ ఇన్ ఫోర్ థౌసండ్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీమేల్స్ ఇలా యూట్రస్ లేకుండా కూడా పుట్టచ్చు అది ఎవరి మిస్టేక్ కాదు ఇట్స్ డెవలప్మెంటల్ అనామలీ యూట్రస్ ఫార్మేషన్ అప్పుడు సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వకపోతే యూట్రస్ లేకుండా పుడతారు అది చాలానే కామన్ వీళ్ళకి బ్రెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అవన్నీ నార్మల్ ఉంటాయి బ్రెస్ట్ మామూలుగా ఫామ్ అవుతుంది హెయిర్ డెవలప్మెంట్ యాక్జిలో కానీ కింద ప్యూబిస్ దగ్గర కానీ హెయిర్ డెవలప్మెంట్ అంతా నార్మల్ ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు లైక్ నెలసరి అనేది వాళ్ళకి రాదు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతున్నా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అన్నా రావట్లేదు అని పేరెంట్స్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి స్కాన్స్ చేశాక అలా యూట్రస్ లేదు ఎగ్జామినేషన్లో కానీ తెలుస్తుంది వీళ్ళకి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే స్కెలిటల్ వెన్నుపూస ఫార్మేషన్ కానీ లేకపోతే బోన్స్ ఫార్మేషన్ కానీ వాటిలో ఎనామలీస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే కిడ్నీస్ కిడ్నీలో కూడా ఫార్మేషన్ అప్పుడు డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని అవన్నీ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళకి సో ఇది జెనెటిక్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్ ఇది ఎంఆర్కే హెచ్ సిండ్రోమ్ అంటాం అనమాట ఈ సిండ్రోమ్ మొత్తాన్ని ఇలా ఉన్న వాళ్ళు లైక్ వాళ్ళ ఓన్ చైల్డ్ అంటారా లేదా పెళ్లి చేసుకోవచ్చా అని అవ్వచ్చా తను మరి పెళ్లి చెయ్యొద్దు అంటారు తనకి అవి ఇలా ఉంది హెల్త్ బాగాలేదు ఇంకా చెయ్యకూడదు అని ఫిక్స్ అయిపోతుంటారు చాలా మంది అంటారు అలా ఏం ఉండదు యూజువల్లీ వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓవరీస్ అవన్నీ నార్మల్ ఉంటాయి అండ్ ఆ షేమ్లో ఎగ్ రిలీజ్ ఎగ్ డెవలప్మెంట్ అనేది నార్మల్ ఉంటుంది సో కుదిరినంత లైక్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓన్
తను మదర్ అవ్వచ్చు అయితే అవ్వచ్చు మరి ఇప్పుడు యూట్రస్ లేదంటున్నారు బట్ ఎగ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి అంటున్నారు ఆ ఎగ్స్ రిలీజ్ అయిన ఎగ్స్ ఏమైతాయి కలిసిపోతాయా ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అని చాలా మందికి తెలియదు నిజంగా చాలా ఒకవేళ అదే సఫర్ అయితే ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఇంకా దీనికి సొల్యూషన్ లేదేమో అని అనుకుంటారు ఇది సొసైటీ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వాలనుకునే ఆడవారు ప్రీ కన్సెప్షనల్ కౌన్సిలింగ్ అనేది తీసుకోవాలంటారు సో అది ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ ఒకవేళ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు అలా వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు మెంటల్ గా ఫిజికల్లీ అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి కన్సల్టేషన్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియని థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా యూట్రస్ చెప్పాను కదా గర్భ నుంచి డెవలప్మెంటల్ డిఫెక్ట్స్ కానీ అవి ఏమైనా ఉన్నాయా లేకపోతే హెరిడేటరీగా బేబీకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా కొన్ని డిసీజెస్ ఉంటాయి అవి ఏమైనా ఉన్నాయా అవన్నీ రూల్ అవుట్ చేసుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ కొందరు ప్రీనైటల్ విటమిన్స్ ఇస్తాము లైక్ ఫోలిక్ యాసిడ్ కానీ ఇవన్నీ బేబీ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కి స్పైన్ డెవలప్మెంట్ కి అన్ని బేబీ ఆర్గన్ డెవలప్మెంట్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే కన్సెప్షన్ రేట్ పెరుగుతుంది అలా కాకుండా వీటిలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఇన్ఫర్టిలిటీ మళ్ళీ లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కానీ అవ్వకపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఒకసారి వచ్చి గైనకాలజిస్ట్ కి చూపించుకుంటే ఆర్ హస్బెండ్ సైడ్ హస్బెండ్స్ కి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా జెనెటిక్ గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే అవి ఎంతవరకు పిల్లలకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి వాళ్ళ పిల్లలకి ఎంతవరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో అమ్మాయి కడుతూ ఉన్నప్పుడు స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ కన్సెప్షన్ అనేది అవాయిడ్ చేయాలని అంటారు కానీ కొంతమందికి అలానే అలవాటు కూడా ఉంటుంది దాని వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే బేబీ ఉండాల్సిన వెయిట్ కన్నా చిన్నగా ఉండడం స్మోకింగ్ వల్ల ఆర్ కొకేన్ తీసుకుంటారు చాలా మంది డ్రగ్ అబ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి తీసుకున్న వాళ్ళకి చిన్న బేబీస్ పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే తొందరగా మిస్క్యారేజెస్ కానీ లేకపోతే ప్రీ టర్మ్ లేబర్ అంటాం తొమ్మిది నెలలు నిండక ముందే బేబీకి బ్లడ్ సప్లై అనేది ఉంటుంది ప్లెజెంట్ అనే ఐడియా ఉంటుంది ఆ మాయ ప్రెజెంట్ మాయ అతుక్కుని ప్లెజెంట్ మాయ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు ఆ బేబీకి రక్త సరఫరా పెంచుతుంది ఆ రక్త సరఫరా మన స్మోకింగ్ వల్ల కానీ ఆల్కహాల్ వల్ల కానీ వేరే డ్రగ్స్ ఏమైనా అబ్యూస్ చేయడం వల్ల ఆ బ్లడ్ సప్లై అనేది తగ్గి బేబీ చిన్నగా ఫామ్ అవ్వడం లేకపోతే బేబీకి రక్త సరఫరా బ్రెయిన్ కి సరిగ్గా ఉండకపోవడం బేబీ లోపల చనిపోవడం ఇవన్నీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలానే ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత పెయిన్స్ వస్తాయి కదా నార్మల్ డెలివరీకి అయితే నార్మల్ గా పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి నార్మల్ డెలివరీ అప్పుడే ఫేక్ లేబర్ పెయిన్స్ అని కూడా వస్తుంటాయి అంట అది ప్రెగ్నెన్సీలో లాస్ట్ నైన్ మంత్స్ ఆ టైమ్ లో మీకు లైక్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ పెయిన్స్ రావడం కామన్ ఆ పెయిన్స్ ఏంటి అంటే రోజుకి ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ యూట్రస్ టైట్ అవ్వడం అలా అవుతూ ఉంటాయి అవి లేబర్ పెయిన్స్ అనుకుని చాలా మంది కంగారు పడుతూ ఉంటారు లేక ఆగి ఆగి వస్తున్నాయి ఆగు మధ్యలో ఆగకుండా ఊరికి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ పెయిన్స్ రావడం మీస్ కామన్ వాటిని బ్రాక్స్టన్ హిక్స్ కాంట్రాక్షన్స్ అంటాం అది ఫాల్స్ లేబర్ పెయిన్స్ అంటాం అనమాట అవి చాలానే కామన్ అవి వాటి వల్ల యాంగ్జైటీ ఫీల్ అయ్యి హాస్పిటల్ కి వచ్చేయడం ఇవన్నీ కామన్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఎట్లా గుర్తించాలి ఇది ఫేక్ లేబర్ పెయిన్ లేకపోతే ఇప్పుడు అవ్వట్లేదు డెలివరీ నార్మల్ లేబర్ పెయిన్స్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే కంటిన్యూస్ రోజంతా వస్తూనే ఉంటాయి వస్తూ ఉంటుంది ఆగు మధ్యలో ఆగిపోతూ ఉంటాయి ఒకసారి పెయిన్ వస్తుంది తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ ఆగి ఉంటే మళ్ళీ వస్తుంది దీనిలో ఏమవుతుంది అంటే రోజుకి ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఆర్ మ్యాక్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ అలా వస్తాయి కంటిన్యూస్ పెయిన్ రాదు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి షో అంటాం షో అంటే కింద నుండి వెజనల్ డిశ్చార్జ్ బ్లడ్ తో కలిసి కొంచెం వస్తుంది అది ఉంది అంటే ప్రెగ్నెన్సీకి అయ్యే ఛాన్స్ లైక్ నార్మల్ డెలివరీ నార్మల్ లేబర్ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి నిజం లేబర్ పెయిన్స్ అని చెప్పొచ్చు అవి కాకుండా లైక్ టాబ్లెట్ తీసుకుంటే కొందరికి పెయిన్స్ తగ్గిపోతాయి అవన్నీ ఫాల్స్ లేబర్ పెయిన్స్ అనమాట నార్మల్ లేబర్ పెయిన్స్ టాబ్లెట్ తీసుకున్నా కూడా తగ్గదు నార్మల్ గా పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తుంటారు వాటితో కొంచెం తగ్గుతుంది అని అంటారు కదా అదే కానీ అది కాంట్రాక్షన్స్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోయాక మళ్ళీ పెయిన్ వచ్చేస్తుంది దాని వల్ల కంటిన్యూస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గిపోతాయి అని ఉండదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డెలివరీ టైమ్ లో బేబీని బర్త్ ఇచ్చే టైమ్ లో ఎక్కువ పెయిన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది భరించలేనంత బాధపడుతుంటారు కదా అమ్మలు సో అలాంటి టైమ్ లో నొప్పిని తగ్గించడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తే డెలివరీకి కష్టం అవుతుంది అని అంటారు నిజమేనా ఎపిడ్యూరియల్ అనేది చేసా అంటాం యూజువల్లీ అదేంటి అ
వన్ అవర్ కన్నా ఎక్కువ ప్రొలాంగ్ అవ్వదు ఇవి తీసుకున్నా కూడా అనేది కరెక్ట్ స్టడీస్ లో అలా ఉంది సో అలా ఆ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల పుష్ చేయగలుగుతారా బేబీని బేబీని పుష్ చేసే ఎఫెక్ట్ బేబీని పుష్ చేసేది కూడా లాస్ట్ వన్ అవర్ లో ఐ మీన్ ఫుల్ డైలిటేషన్ అంటాం అనమాట మొత్తం సర్వీక్స్ అనేది చెప్పాను కదా ఆ సర్వీక్స్ అంతా డైలెట్ అయిపోయి టెన్ సెంటీమీటర్స్ డైలెట్ అవుతుంది అంత డైలెట్ అయిపోయాక బేబీని కింద పుష్ చేయాలి పుష్ చేసే ఎఫర్ట్స్ కి ఆ ఎనర్జీ షే అయిపోతుంది అండ్ అవును డెలివరీ టైమ్ లో ఇప్పుడు వెజ్ అయినా సర్వీక్స్ ఒకటేనా ఫస్ట్ చెప్పండి వెజ్ అయినా వేరు సర్వీక్స్ వేరు వేరా రెండు డెలివరీ టైమ్ లో సర్వీక్స్ అండ్ వెజ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి సర్వీక్స్ వెజ్ అయినా అనేది ద్వారం దగ్గర చుట్టూరుతో ఉండేది అది ఏంటి అంటే స్ట్రెచ్ అవుతుంది ఎలాస్టిక్ టిష్యూ అనమాట అది మామూలుగా అందరికి కొలాబ్స్ అయి ఉంటుంది ఇలాగా కానీ అది స్ట్రెచ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు పిక్ పెడితే బెటర్ వెజ్ అయినా అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది సర్వీక్స్ అంటే ఏంటి అంటే గర్భసంచి లోయర్ పార్ట్ అది ఓపెన్ అయితేనే బేబీ కిందకి కొంచెం కిందకి జారుతుంది సో అది ఓపెన్ అయ్యాక ఎఫర్ట్స్ గర్భసంచి కాంట్రాక్ట్ అయ్యాక బయటకు వస్తుంది త్రూ వెజైనా సర్వీక్స్ నుండి వెజైనాకు వచ్చి వెజైనా నుండి బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు సర్వీక్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కదా సర్వీస్ ఎక్స్పాండ్ అయినా కూడా అదొక రకమైన పెయిన్ ఉంటుంది అండ్ వెజైనల్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ పెయిన్ సో ఎక్స్టర్నల్ పెయిన్ ఇంకెక్కువ ఉంటుంది డెలివరీ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వరకు కూడా కూర్చోలేకపోతుంటారు ఆడవారు కొందరికి ఏంటంటే ఎపిసోటమీ అని లైక్ చిన్న కట్ ఇస్తాము ఎందుకంటే బేబీ ఏమైనా స్టక్ అవుతుంది బేబీకి ఏమైనా లైక్ హామ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు బేబీ కిందకి రాలేకపోతుంది టైట్ వెజన ఇది ఉంది అంటే ఆ చిన్న కట్ ఇచ్చి సూచర్ చేస్తాం సూచర్ చేసింది హీల్ అవ్వడానికి వన్ మంత్ పడుతుంది ఆ హీలింగ్ టైమ్ లో కొంచెం పెయిన్ అనేది ఉంటుంది వాటికి పెయిన్ కిల్లర్స్ స్టిచెస్ వేస్తారు స్టిచెస్ వేస్తాము ఆయింట్మెంట్ కానీ చిన్న చిన్న పెయిన్ మైల్డ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ కానీ ఇవి ఇస్తాము యూజువల్లీ హీలింగ్ కి మనకి యూజువల్లీ టెన్ డేస్ అలా టెన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ పట్టొచ్చు ఆ కొంచెం టైం వరకు హీలింగ్ టైమ్ లో ఒక వన్ వీక్ వరకు చాలానే పెయిన్ వస్తుంది వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఆబ్వియస్లీ డాక్టర్స్ ఆల్మోస్ట్ చెప్తూ ఉంటారు సర్జరీస్ కంటే నార్మల్ డెలివరీ బెటర్ అని బట్ నార్మల్ డెలివరీ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్జరీ లాంటిదే అంటే స్టిచెస్ వేస్తారు ఆల్మోస్ట్ మోషన్ ద్వారము అండ్ వెజైనల్ ఈ ఏరియా అనేది కలిసిపోయి అంత కట్ అయిపోతుంది అని అంటారు రెండు సపరేటే ఉంటాయి కాకపోతే అది స్ట్రెచ్ అవ్వడం మన వెజైన అని చెప్పాను కదా అది బాగా స్ట్రెచ్ అవ్వడం వల్ల అది ఆల్మోస్ట్ పెద్దగా బేబీ హెడ్ బయటకు రావాలంటే చాలా స్ట్రెచ్ అవుతుంది దానివల్ల అలా అనిపిస్తాయి ట్విన్స్ అసలు అప్పట్లో ఎట్లాగన్నారో కానీ చాలానే కామన్ ట్విన్స్ అంటే రెండు ఒకేసారి రారు ఒక ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వస్తారు అనమాట అవునా ఇది కూడా చాలా మంది తెలియదు చాలా మంది తెలియదు యూజువల్లీ ఒక బేబీ డెలివరీ అయిపోయాక ఇంకొక బేబీ డెలివరీ అవుతుంది త్రూ వెజైనా ఉంది ఓకే అండ్ ఈవెన్ సర్జరీలో కూడా సర్జరీలో కూడా అంతే ఫస్ట్ ఒక బేబీ సర్జరీకి సి సెక్షన్ కి వెజనల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వెజనా అనేది సర్జరీలో చూడం మనం సర్జరీలో మనం కట్ చేసేది గర్భసంచి చిన్న ఇన్సిషన్ ఇచ్చి దాన్ని స్ట్రెచ్ చేసుకుని తీస్తాం బేబీ గర్భసంచి మీద ఇస్తాం సర్వీక్స్ సర్వీక్స్ లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ గర్భసంచి లోయర్ పార్ట్ ఓకే యూట్రస్ లోయర్ పార్ట్ దాని మీద యూట్రస్ కి లోయర్ పార్ట్ మీద ఇన్సిషన్ ఇచ్చి తీస్తాం అది ఒక ట్విన్స్ లో కూడా రెండు ఒకేసారి రావు ఒక బేబీ తర్వాత ఇంకొక బేబీ వస్తాయి వెజన్ అలా ఉండి కూడా అంతే నార్మల్ డెలివరీలో అయినా కూడా ఒకేసారి రెండు బేబీస్ రావు ఒక బేబీ తర్వాత ఇంకొక బేబీ ఓకే యాజ్ ఏ డాక్టర్ మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తుంది లైక్ ఒక పేషెంట్ ని ఒక మదర్ ఆమె డెలివరీ పెయిన్స్ తో ఒక డే మొత్తం టూ డేస్ ఒక్కొక్కసారి పెయిన్స్ తో భరిస్తూ ఉంటది హాస్పిటల్ లో ఇంకోటి సి సెక్షన్ అయితే మీరు ఈజీగా చేసేస్తారు ఏది ఈజీ అనిపిస్తుంది సి సెక్షన్ అనేది కుదిరినంత అవాయిడ్ చేయడమే బెటర్ ఎందుకంటే నార్మల్ డెలివరీలో రికవరీ ఫాస్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సి సెక్షన్ అంటే అన్ని అబ్డామెన్ లో ఉన్న ఎయిట్ లేయర్స్ అవన్నీ స్ట్రెచ్ చేసుకుంటూ యూట్రస్ మీద కట్ చేయాలి అవన్నీ చేస్తాం కానీ నార్మల్ డెలివరీలో ఓన్లీ వెజన్ అని అది కూడా అవసరం అయితేనే అందరికి కట్ చేస్తామని కాదు చిన్న ఎపిసోడ్ మీ అని అంటాం ఎపిసోడ్ మీ చిన్నది ఇచ్చుకుని జస్ట్ టూ సెంటీమీటర్స్ అలా ఉంటుంది అంటే అది కట్ చేసి తీయడం అండ్ తర్వాత ఇమీడియట్ గానే రికవరీ ఉంటుంది వెజనల్ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు వితిన్ సిక్స్ అవర్స్ నార్మల్ అయిపోతారు లైక్ డెలివరీ అయిన వన్ అవర్ కే వాళ్ళు అన్ని తినొచ్చు అలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ అలా సి సెక్షన్ లో అలా కాదు కదా అన్ని సూచన చేస్తాం మళ్ళీ అన్ని దగ్గర పెట్టి ఊండ
చెప్తారు కదా డైట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ సిక్స్ అవర్స్ వాళ్ళని ఫుడ్ తీసుకోవద్దు అని చెప్తాము ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎన్ఎస్సీ ఎఫెక్ట్ లో ఉంటారు దాని వల్ల ఆస్పిరేషన్ అనమాట వాటర్ కూడా తీసుకో వాటర్ కూడా తీసుకోరు ఫస్ట్ సిక్స్ అవర్స్ నార్మల్ డెలివరీ నార్మల్ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ లైక్ ఇమీడియట్లీ త్రూ అవుట్ ద డెలివరీ వాటర్ తీసుకోవచ్చు సాఫ్ట్ ఐట్ చిన్న జ్యూస్ కానీ అలాంటివి తీసుకోమని చెప్తాము అండ్ డెలివరీ అయిపోయింది అంటే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు ఫుడ్ కూడా తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు దానికి సి సెక్షన్ అప్పుడు ఎందుకంటే మనం వాళ్ళు తీసుకున్న ఫుడ్ ఎక్కడైనా ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆస్పిరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ లోపల ఇంటెస్టైన్స్ అన్ని కొంచెం కదిలే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వద్దు అని చెప్తాం ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్ ఫస్ట్ సిక్స్ అవర్స్ తర్వాత నుంచి మెల్లిగా గ్రాడ్యువల్ గా నార్మల్ డైట్ కి షిఫ్ట్ చేసేస్తాం అండ్ పోస్ట్ పార్టం డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత బేబీ వచ్చేస్తుంది అమ్మ ఇంటికి వచ్చేస్తుంది హౌ షీ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ హెల్త్ తన హెల్త్ ఎట్లా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ పోస్ట్ పార్టం అనేది ఒక పెద్ద లైక్ చాలా మందికి వెరీ డిప్రెసివ్ ఫేస్ వాళ్ళు కొంచెం లో ఉంటారు సో ఫాదర్ సపోర్ట్ కానీ లైక్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఫిజికల్లీ చాలా ఫాస్ట్ గా రికవర్ అవుతారు ఫిజికల్లీ ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ సిక్స్ వీక్స్ ఏం పని చేయాలన్నా ఇట్లా సిక్స్ వీక్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటే వాళ్ళ ఆర్గన్స్ అన్ని స్ట్రెచ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఆ స్ట్రెచ్ అయిపోయినాయి అన్ని నార్మల్ వస్తాయి నార్మల్ అయిపోయి ఇట్ టేక్స్ టైం ఎవరికైనా సో సిక్స్ వీక్స్ వరకు జాగ్రత్తగా ఉండమనే చెప్తాము సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత నుండి వాళ్ళ నార్మల్ రొటీన్ స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు లైక్ వాళ్ళ వర్క్ ఇవి కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న వర్క్స్ లాంటివి లేకపోతే కొందరు వర్క్అవుట్స్ వర్క్అవుట్స్ ఆలియా బట్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ లోనే ఎక్సర్సైజెస్ మంచి మంచి అసలు ఎందుకంటేవర్ చెప్తాము గ్రాడ్యువల్ గా స్లోగా సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత నుండి చిన్న చిన్న స్ట్రెంగ్ లైక్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా లైక్ ట్రైనర్ తో లైక్ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ చేసుకుని అన్ని చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కుదిరిన అంత ఫస్ట్ సిక్స్ వీక్స్ వరకు రెస్ట్ తీసుకుని తర్వాత నార్మల్ బ్యాక్ టు నార్మల్ అవ్వచ్చు యాక్టివిటీస్ అన్ని నార్మల్ గా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉంటుంది కదా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అప్పుడు వెల్లుల్లి అవి ఎక్కువ తినాలి అని అంటారు మిల్క్ ఎక్కువ ఫామ్ అవడానికి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అప్పుడు యూజువల్లీ పొట్లకాయ కానీ వెల్లుల్లి కానీ లేకపోతే లైక్ ఎక్కువ బీరకాయ ఇలాంటి ఫుడ్స్ ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటారు కుదిరినంత స్పైసీ ఫుడ్స్ అవి అవాయిడ్ చేయాలి ఎందుకు అంటే వాటి వల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ఇరిటేషన్ పెరుగుతుంది అండ్ కొన్ని ఫుడ్స్ లైక్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ తగ్గిస్తాయి అని అంటారు గార్లిక్ ఒకటి ఇంకా లైక్ బీరకాయ పొట్లకాయ సొరకాయ ఇవన్నీ ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటారు వాటర్ కంటెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ మిల్క్ ఫార్మేషన్ పెంచుతాయి ఈ గార్లిక్ అని శతావరి అశ్వగంధ ఇవన్నీ కూడా పౌడర్స్ ఉంటాయి యూజువల్లీ అవి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం మేము కూడా ఎందుకంటే కాల్షియం బోన్స్ లో కూడా వీక్ అవుతారు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ వరకు కాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్ లో కాల్షియం అంతా బేబీకి వెళ్తుంది సో మదర్ కాల్షియం డెఫిషియంట్ అయి బోన్ పెయిన్స్ బ్యాక్ పెయిన్ చెప్తూ ఉంటారు నెక్ పెయిన్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ చాలా కామన్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇవన్నీ ప్రివెంట్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకి శతావరి ఈజ్ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ కాల్షియం పౌడర్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి ఇట్స్ నాట్ దట్ అదే తాగాలి అని ఈ మధ్యలో పౌడర్స్ వస్తున్నాయి చాలా అలా మనం వాళ్ళ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ పెరిగితే లైక్ బేబీ డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది అండ్ వీళ్ళకి కూడా కాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ దొరుకుతుంది అని అవి ఇస్తాం అండ్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ చాలా మంది చూస్తూ ఉంటాం డెలివరీ అయిన మదర్ అనగానే ఇలా కట్టుకొని ఎందుకు ఇట్లా కడతారు దూది పెట్టుకుంటారు కాటన్ చెవులు ఎందుకు పెట్టుకుంటారు డెలివరీ అయిన వాళ్ళ యూజువల్లీ కోల్డ్ సెన్సిటివ్ ఉంటారు వాళ్ళకి చెవులో అండి చల్ల గాలి వెళ్ళి చెవులో మిడిల్ ఇయర్ లో లైక్ ఫేషియల్ నర్వ్స్ అని నర్వ్స్ ఉంటాయి ఆ నర్వ్స్ సెన్సిటివ్ అయిపోయి వాళ్ళకి మూతి వంకరపోయింది అవన్నీ వచ్చే బెల్స్ పాలసీ అంటాం అవన్నీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయని వాళ్ళ ప్రివెన్షన్ కోల్డ్ సెన్సిటివిటీ పెంచాలి అంటే రోజు ఏం కట్టుకోకర్లేదు వాళ్ళకి కోల్డ్ ఎక్కువ సెన్సిటివ్ ఉంటారు కాబట్టి చల్లగాలలో ఆర్ ఏసీ వేసుకున్నప్పుడు అలా కట్టుకుంటే వాళ్ళకి బెటర్ ఉంటుంది అని కడతారు ఓకే చాలా మందికి సైంటిఫిక్ ఇవి ఏం తెలియకుండా ఉరికే కట్టుకుంటూ ఉరికే కట్టుకుంటారు అంత ఒక టూ త్రీ మం
లేదు చాలా కేర్ఫుల్ ఉంటారు కదా బేబీకి ఏమన్నా కానీ నా సజెషన్ సైంటిఫిక్ గా అసలు ఏం జరుగుతుంది బాడీలో తెలుసుకుంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఎగ్జాక్ట్ బ్లైండ్ గా అన్ని ఫాలో అవ్వడం కూడా ఇట్స్ రాంగ్ మెనోపోజ్ వస్తూ ఉంటుంది ఆడవాళ్ళకి డెలివరీ అయిపోతుంది వాళ్ళ పిల్లల్ని పెంచేస్తారు ఆ తర్వాత దే గెట్ ఇన్ టు ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ మెనోపాస్ అలాంటి టైమ్ లో కొంతమంది చాలా ఇరిటేటింగ్ గా ఫీల్ అవుతుంటారు లైక్ అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ హార్మోనల్ చేంజ్ ఆ ఏజ్ లో అంటే ఏ ఏజ్ లో అసలు మెనోపోజ్ అవుతుంది మెనోపోస్ యూజువలీ మన ఇండియన్ సినారియాలో చూసుకుంటే అబౌ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటింది అంటే లైక్ వాళ్ళ ఓవరీ ఫంక్షన్ అనేది ఓవరీస్ అని ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా ఆ ఓవరీస్ హార్మోన్స్ డెక్రేట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓవరీ ఫంక్షన్ అనేది తగ్గిపోతాయి ఓవరీ స్ట్రింక్ అయిపోతాయి చిన్నగా అప్పుడే పీరియడ్ స్టాప్ అయిపోతాయి మెనోపాస్ అనేది ఏంటి అంటే పీరియడ్ వన్ మంత్ స్టార్ట్ అయిపో స్టాప్ అయింది నాకు మెనోపాస్ వచ్చింది అని చాలా మంది వస్తారు అలా కాదు ఓవర్ వన్ ఇయర్ వరకు కంటిన్యూస్ పీరియడ్ స్టాప్ అయింది మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ ఉంది అంటే మెనోపాజ్ అంటాం అనమాట ఆ టైమ్ లో వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి దే హ్యావ్ టు దే హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇన్ టు సార్ట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ లేకపోతే హార్మోనల్ చేంజ్ కదా కంప్లీట్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఒక సర్కిల్ కి అలవాటు అయిపోయిన బాడీ ఇంకా తర్వాత అట్లా ఉండిపోవడం వల్ల చేంజెస్ వస్తాయి అని అంటుంటారు ఎలాంటి మెనోపాస్ లో సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి మెనోపాజల్ సిమ్టమ్స్ అంటాం పోస్ట్ మెనోపాజల్ సిమ్టమ్స్ ఇవి ఏంటి అంటే ఊరికే వేడిగా అనిపించడం హాట్ ఫ్లెషెస్ అనమాట నైట్ అయిపోతే వేడిగా అయిపోయి చెమటలు పట్టేయడం లేకపోతే ఫ్యాన్ కిందే ఉంటారు కానీ ఫుల్ వెళ్ళంతా చెమటలు చేయడం ఇరిటేట్ అవ్వడం చిన్న చిన్న వర్డ్స్ కి ఫ్రీక్వెంట్ హెడ్ ఏక్స్ ఊరికే వీక్నెస్ అనిపించడం గిడ్డినెస్ కొందరికి గుండె దడ పాల్పిటేషన్స్ అంటాం ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి చాలానే కామన్ ఇవి వీటన్నిటికీ ప్రివెన్షన్ ఏంటి అంటే లైక్ కొందరికి ఫ్లాక్సిడ్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సోయా ఎక్స్ట్రాక్ట్ టాబ్లెట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏంటి అంటే అవిస గింజలు అంటాం వాటిలో ఎక్కువ ఉంటుంది సో అవి తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకి హార్మోన్స్ అనేది సడన్ డ్రాస్టిక్ చే లైక్ లాస్ అవ్వకుండా కొంచెం మెయింటైన్ అవుతూ వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ అన్ని తగ్గే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అవి కాకుండా కొందరికి బోన్ పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ పోస్ట్ మెనోపాజల్ మెనోపాజ్ దాటిన వాళ్ళు లైక్ టెన్ ఇయర్స్ అలా అవుతున్న వాళ్ళకి ఫ్రాక్చర్ రిస్క్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళు కూరుకూరికే ఫ్రాక్చర్స్ అయిపోవడం ఎందుకు అంటే వాళ్ళు కాల్షియం కూడా డెఫిషియంట్ అవుతారు సో మనం కాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ కానీ లేకపోతే అవసరమైతే బిస్ఫాస్ఫినేట్ కానీ హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ థెరపీ అంటాం అనమాట అవన్నీ ఇన్ కేస్ మీకు బాగా సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా అంటే గైనకాలజిస్ట్ కన్సల్ట్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ఇస్ ఆల్వేస్ అడ్వైజబుల్ అప్పటికే ఎన్నో భరించి భరించి వస్తారు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టే ఎండ్ స్టేజ్ లో కూడా కాకపోతే ఆడాలు స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి లైక్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఏమి ఉండాలంట మెనోపాస్ లో యూజువల్లీ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి లైక్ వాళ్ళు యోగా కానీ లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అబౌ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ డయాబెటీస్ రిస్క్ షుగర్ రిస్క్ అండ్ మెనోపాస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈస్ట్రోజన్ అనేది మనకి హార్ట్ కి ప్రొటెక్షన్ అనమాట బాయ్ లైక్ మేల్స్ కన్నా ఫీమేల్స్ కి మే ఫీమేల్స్ కి ఎలా అంటే లైక్ హార్ట్ అటాక్స్ రాకుండా అవన్నీ ఈస్ట్రోజన్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది అలా కాకుండా మెనోపాస్ లో ఈస్ట్రోజన్ తక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయి అందుకే అబౌ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫీమేల్స్ లో హార్ట్ అటాక్స్ చాలా కామన్ సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడం బెటర్ వీటన్నిటికి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఎర్లీ స్క్రీనింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ గా విజిట్స్ చేయించుకోవడం రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ జీవానికి ప్రాణం పోస్తుంటారు మీరు మిమ్మల్ని దేవుళ్ళని మొక్కుతుంటారు అందరు హౌ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఐ ఫీల్ సో గ్రేట్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ చాలా ట్రామాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ నిజం చెప్పాలంటే లైక్ సీయింగ్ అదర్ పర్సన్ ఇన్ సో మచ్ ఆఫ్ ట్రామా బట్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ గుడ్ థింగ్ యా దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అది అండ్ చాలా హై రిస్క్ డెలివరీస్ ఇవన్నీ చూసి అదొక ట్రామా లాగా మిగిలిపోతుంది మనకి అంటే ఫీమేల్ హ్యాస్ టు గో త్రూ సో మెనీ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ బట్ ఇట్స్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు హ్యావ్ ఫైనల్ హ్యాపీ ఎండింగ్ నిజంగా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పారండి ఎందుకంటే సర్వికల్ క్యాన్సర్ అనేది కామన్ థింగ్ అయిపోయింది అసలు దానివల్ల ఎంత మంది సఫర్ అవుతున్నారు ఎన్ని వేల మంది చనిపోతున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంత మంచి విషయం చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిద్ధు గారు